ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரோ ஒருத்தருக்கு ரத்தம் தேவைப்படுதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சதும் உடனே நம்ம ரத்தம் கொடுக்க ரெடியாக இருந்தாலும் அது உதவியாக இல்லாமல் போகலாம் காரணம் நம்ம ரத்தமும் அவங்க ரத்தமும் ஒன்றா இருக்கணும் இல்லை நம்ம ரத்தத்தை அவங்க உடம்பு ஏற்றுக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஒருத்தருக்கு ரத்தம் கொடுத்து உதவ முடியும் நாம் யார் யாருக்கெல்லாம் ரத்தம் கொடுக்கலாம் நாம் யார் யார்கிட்ட இருந்து ரத்தம் வாங்கலாம் எதனால் இந்த மாதிரியான ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக ஒருத்தருக்கு தெரியாமல் ரத்தத்தை மாற்றி கொடுத்தா அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க இதை தான் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோவை ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பிகாஸ் தொடர்ந்து மூணாவது வீடியோவை ரத்தத்தை பற்றி போடுறோம் ஆனால் புதுசாக ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு புரியாது அதனால் ஷார்ட்டாக ரத்தம்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில்டாக வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருப்போம் கிளிக் பண்ணி பாருங்க நம்ம உடம்பு பூரா இருக்கிற ரத்தத்தோட உதவியால் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படி நம்ம ரத்தத்தில் என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா வெள்ளை ரத்த அணுக்கள் சிகப்பு ரத்த அணுக்கள் பிளேட்லெட்ஸ் வெள்ளை ரத்த அணுக்கள் தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை நமக்கு ஏதாவது தொற்று ஏற்படும் போது நம்மளால் காப்பாற்றுறது சிகப்பு ரத்த அணுக்கள் தான் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றுல இருக்கிற ஆக்சிஜனை நம்ம உடம்பு பூரா எடுத்துட்டு போகிறது அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம வெளிவிடுற கரிமல வாயுவையும் வெளியேற்ற உதவுது பிளாஸ்மா நம்ம ரத்தத்தில் இருந்து பிளாஸ்மாவை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்தால் அது மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் ஒரு கிருமி நம்மளை தாக்கும் போது அந்த கிருமி நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகாமல் தடுக்க உதவுது இந்த நாளும் சேர்ந்தது தாங்க ரத்தம் நாம் எப்போ ரத்த தானம் பண்ணாலும் சரி நம்ம உடம்புக்கு ரத்தம் ஏற்றும் போதும் சரி ரத்தத்தில் இருக்கிற சிகப்பு ரத்த அணுக்களை மட்டும்தான் நம்ம உடம்புக்கு செலுத்துகிறாங்க நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கிற பிளாஸ்மாவை நீக்கிடுவோம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ரத்த வகை இருக்குங்க அதை தான் ஏபிஓ பிளட் குரூப்னு சொல்லுவோம் அதில் எட்டு பிளட் டைப்ஸ் இருக்குங்க முக்கியமாக நாலு பிளட் குரூப் ஏ பி ஏபி ஓன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் யார்கிட்டையாவது நீங்கள் உங்கள் ரத்த வகை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஏ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ்னு ஒரு சிம்பிளை வச்சு தான் சொல்லுவாங்க அதை தான் ரேஷியஸ்னு சொல்லுவோம் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் இந்த ரேஷியஸை யூஸ் பண்ணி தான் ஒருத்தர் பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப்பா இல்லை நெகட்டிவ் பிளட்டானு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த நாலு பிளட் குரூப்பில் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டரை வச்சு எட்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஏ பாசிட்டிவ் ஏ நெகட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் பி நெகட்டிவ் ஏபி பாசிட்டிவ் ஏபி நெகட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ்னு ஒருத்தர் ஏ பாசிட்டிவ் ரத்த வகையை சேர்ந்தவராக இருக்கார் அவர் யார்கிட்ட இருந்து ரத்தம் வாங்கலாம் யாருக்கெல்லாம் ரத்தம் கொடுக்கலாம் இப்படி நமக்கு கேள்வி வர்றப்ப ஏ பாசிட்டிவ் ரத்த வகையில் என்ன இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஒருத்தரோட ரத்தத்தில் இருக்கிற ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடியை பற்றி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் இது தெரிஞ்சாலே நமக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் யாருக்கெல்லாம் நம்ம ரத்தத்தை கொடுக்கலாம் யார்கிட்டெல்லாம் இருந்து நம்ம ரத்தத்தை வாங்கலாம்னு ஸோ ஆன்டிஜன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிகப்பு ரத்த அணுக்கள் மேலே இருக்கிற ப்ரோட்டீன்கள் தாங்க என்ன ஆன்டிஜன் உங்கள் ரத்தத்தில் இருக்குங்கிறத வச்சு தாங்க நீங்கள் எந்த ரத்த வகையை சேர்ந்தவங்கன்னு சொல்ல முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தரோட சிகப்பு ரத்த அணுக்களில் ஆன்டிஜனே இல்லைன்னா அவங்க ஓ ரத்த வகையை சேர்ந்தவங்க அதனால தான் நம்ம ஓன்னு சொல்கிறோம் ஓ நெகட்டிவ் ரத்த வகையில் இருக்கவங்க தாங்க யூனிவர்சல் டோனர் யாருக்கு வேணால் அவங்க ரத்தம் கொடுக்கலாம் காரணம் அவங்க சிகப்பு ரத்த அணுக்கள்ல எந்த ஒரு ஆன்டிஜனும் இருக்காதது தான் அப்போ ஏ ரத்த வகையில இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஆன்டிஜன் இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கும் அதே மாதிரி பி ரத்த வகையில இருக்கவங்களுக்கு பி ஆன்டிஜன் இருக்கும் அப்போ ஏபி ரத்த வகையில இருக்கவங்களுக்கு ஏ ஆன்டிஜனும் இருக்கும் பி ஆன்டிஜனும் இருக்கும் ஓ ரத்த வகையை சேர்ந்தவங்களுக்கு நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தாங்க ரெண்டு ஆன்டிஜனுமே இருக்காது ஆன்டிஜனை பார்த்துட்டோம் இப்போ ஆன்டிபாடிஸ் ஆன்டிபாடிஸ்ங்கிறது பிளாஸ்மால இருக்கும் இந்த ஆன்டிபாடிஸ்ங்கிறது நம்ம சிகப்பு ரத்த அணுக்களை சுற்றி இருக்கிறது எப்பயுமே இந்த ஆன்டிபாடிஸ்ங்கிறது நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கிற சிகப்பு ரத்த அணுக்களில் இருக்கிற ஆன்டிஜனுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஏ ரத்த வகையில் இருக்கவங்களுக்கு ஏ ஆன்டிஜன் அவங்க சிகப்பு ரத்த அணுவில் இருக்கும் கரெக்டாக அந்த சிகப்பு ரத்த அணுக்களை சுற்றி இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸ் அதாவது பிளாஸ்மா ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஆன்டிபாடிஸ் பி இதை ஆன்டிபின்னு சொல்லுவோம் இதில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஒரே மாதிரியான ஆன்டிபாடியும் ஆன்டிஜனும் இருக்க முடியாது இருக்கவும் கூடாது உதாரணத்துக்கு ஏ ஆன்டிபாடி ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கக்கூடாது அதுக்கு காரணம் நம்ம சிகப்பு ரத்த அணுக்களில் இருக்கிற ஆன்டிஜனை அந்த ஆன்டிபாடிஸ் கொண்டுடும் ஸோ எப்பயுமே ஆன்டிஜனும் ஆன்டிபாடிஸும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்கணும் ஆன்டிஜன் ஏவாக இருந்தால் ஆன்டிபாடி பியாக இருக்கணும் ஆன்டிபாடி பியாக இருந்தால் ஆன்டிஜன்
சொல்லுவோம் இந்த வகை ரத்தம் இருக்கவங்களுக்கு யார் வேணா ரத்தம் கொடுக்கலாம் அவங்களோட உடம்பு ஏத்துக்கும் ஓ ரத்த வகையில இருக்கவங்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களோட சிகப்பு ரத்த அணுக்கள்ல ஏ ஆன்டிஜன் பி ஆன்டிஜன் இந்த ரெண்டுமே இருக்காது ஆனா அவங்களோட பிளாஸ்மால ரெண்டு ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் ஆன்டி ஏ ஆன்டி பின்னு இந்த காரணத்தினாலதான் ஓ ரத்த வகை இருக்கவங்க யாருக்கு வேணா ரத்தம் கொடுக்கலாம் அதுக்கு காரணம் அவங்க ரத்தத்துல எந்த ஒரு ஆன்டிஜனுமே இல்ல சோ யாருக்காவது இவங்க ரத்தத்தை செலுத்தும் போது அவங்க உடம்புல இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸ் அட்டாக் பண்றதுக்கு தாக்குறதுக்கு இவங்க கிட்ட எந்த ஒரு ஆன்டிஜனுமே கிடையாது ஓ ரத்தம் இருக்கவங்க முக்கியமா நெகட்டிவ்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே ரத்தம் கொடுக்க முடியும் ஆனா ஓ ரத்த வகையில இருக்கவங்க மட்டும்தான் இன்னொரு ஓ ரத்த வகை இருக்கவங்களுக்கு ரத்தம் கொடுக்க முடியும் முக்கியமா ஓ நெகட்டிவ் தாங்க யூனிவர்சல் டோனர் இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு ஏ பிளட் குரூப்ல ஒரு பேஷண்ட் இருக்காரு அவருக்கு ரத்தம் தேவைப்படுது இன்னொருத்தர் பி குரூப்ல இருக்க ஒரு ரத்த தானம் பண்ணி இருக்காரு இந்த சுச்சுவேஷன்ல பி வகை ரத்தத்தை ஏ வகை ரத்தம் தேவைப்படுற பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியாதுங்க காரணம் ஆன்டிஜனும் ஆன்டிபாடியும் சேமா இருக்க கூடாது இன்னும் புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா ஏ ரத்த வகை இருக்கவருக்கு ஏ ஆன்டிஜன் பி ஆன்டிபாடி இருக்கும் கரெக்டா அதுவே பி ரத்த வகை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க ரத்தத்துல பி ஆன்டிஜன் ஏ ஆன்டிபாடி இருக்கும் கரெக்டா சோ பி ரத்தத்தை ஏ ரத்த வகை இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்கும் போது பேஷண்ட் உடம்புல இருக்கிற பி ஆன்டிபாடிஸ் இந்த பி ஆன்டிஜனை அட்டாக் பண்ணும் இதைதான் ஆக்ளூட்டினேஷன் சொல்லுவோம் இதனால சிகப்பு ரத்த அணுக்கள் கொல்லப்படுது ரத்தம் கட்டிகளா உறையுது சோ இறப்பு ஏற்படுது யார் யாருக்கெல்லாம் ரத்தம் கொடுக்கலாம் யார் யார்கிட்ட இருந்து நாம ரத்தம் வாங்கலாம் ரிசப்பியன்ட் டோனர்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஏ பிளட் டைப் இவங்களோட சிகப்பு ரத்த அணுக்கள்ல என்ன ஆன்டிஜன் இருக்கும் ஏ ஆன்டிஜன் அதை சுத்தி இருக்கிற பிளாஸ்மால என்ன ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் ஆப்போசிட்டா இருக்கும் சோ பி ஆன்டிபாடிஸ் இதை எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இவர் யார்கிட்ட இருந்து ரத்தம் வாங்கலாம் ரிசீவ் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட சொந்த ரத்த வகையில இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து சோ ஏ அப்புறம் இதுல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது ஏ பிளட் டைப்ல இருக்கவங்களோட ஆன்டிபாடிஸ் பி ஆன்டி பி சோ யார் ரத்தத்திலையும் பி ஆன்டிஜன் இருக்க கூடாது சோ பி ரத்த வகை இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து ரத்தத்தை வாங்க முடியும் காரணம் அவங்க கிட்ட பி ஆன்டிஜன் இருக்கு ஏ பி ரத்த வகை இருக்கவங்க கிட்ட இருந்தும் ரத்தத்தை வாங்க முடியாது அவங்க கிட்டயும் பி ஆன்டிஜன் இருக்கு சோ ஓ ரத்த வகை இருக்கவங்க கிட்ட தான் எந்த ஒரு ஆன்டிஜனுமே இல்ல சோ அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ரத்தத்தை வாங்கிக்கலாம் இப்போ ரிசப்பியன்ட்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ அப்புறம் ஓ கிட்ட இருந்து நம்ம ரத்தத்தை வாங்கலாம் இப்போ டோனர் ஏ ரத்த வகையில இருக்கவங்க யாருக்கெல்லாம் ரத்த தானம் பண்ணலாம் அதே ரத்த வகையில இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் சோ ஏ அப்புறம் இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிகப்பு ரத்த அணுக்கள்ல இருக்கிற ஆன்டிஜன் நாம ஒருத்தருக்கு ரத்தத்தை கொடுக்கும் போது நம்ம சிகப்பு ரத்த அணுக்களை எதுவும் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது தாக்க கூடாது சோ நம்ம யாருக்கு ரத்தம் கொடுக்கறோமோ அவங்க ரத்தத்துல ஏ ஆன்டிபாடிஸ் இருக்க கூடாது காரணம் நம்ம ஏ பிளட் குரூப் சோ நமக்கு ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கும் இப்போ மற்ற ரத்த வகை கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் பி ரத்த வகைக்கு கொடுக்க முடியாது காரணம் அவங்களோட ரத்தத்துல ஏ ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு ஏ பி ரத்த வகைக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா அவங்க ரத்தத்துல எந்த ஒரு ஆன்டிபாடிஸுமே இல்ல ஓ ரத்த வகை இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது காரணம் அவங்களோட ரத்தத்துல ஏ ஆன்டிபாடி இருக்கு பி ஆன்டிபாடியும் இருக்கு சோ டோனர்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ அப்புறம் ஏ பி ரெண்டாவது பி ரத்த வகை இருக்கவங்கள பாக்கலாம் பி ரத்த வகையில இருக்கவங்களோட சிகப்பு ரத்த அணுக்கள்ல என்ன இருக்கும் பி ஆன்டிஜன் அப்போ அதை சுத்தி இருக்கிற பிளாஸ்மால என்ன ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் அப்படியே ஆப்போசிட் சோ ஏ ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் இப்போ பி ரத்த வகை இருக்கவங்க யார்கிட்ட இருந்தெல்லாம் ரத்தத்தை வாங்கிக்க முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா ரிசீவ் பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா இதே ரத்த வகை இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் சோ பி இதுலயும் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பி ரத்த வகையோட ஆன்டிபாடி ஆன்டி ஏ சோ நம்ம வாங்குறவங்களோட ரத்தத்துல ஏ ஆன்டிஜன் இருக்க கூடாது அப்படி இருந்தா அதை அட்டாக் பண்ணும் தாக்கும் சோ இப்ப மத்த பிளட் குரூப்ஸ் பாக்கலாம் ஏ ரத்த வகை கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ண முடியாது காரணம் அவங்களோட ரத்தத்துல ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கு ஏ பி ரத்த வகையும் கிடையாது காரணம் அதுலயும் ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கு சோ ஓ ரத்த வகை இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கலாம் சோ பி ரத்த வகை இருக்கவங்களோட ரிசப்பியன்ட்னு பாத்தீங்கன்னா ஓ அப்புறம் பி இப்போ டோனர் பி ரத்த வகையில இருக்கவங்க யாருக்கெல்லாம் ரத்தத்தை கொடுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது பி ரத்த வகை இருக்கவங்களோட சிகப்பு ரத்த அணுக்கள்ல பி ஆன்டிஜன் இருக்கும் சோ எந்த ஒரு ஆன்டிபாடியும் இந்த பி ஆன்டிஜனை தாக்க கூடாது அதுக்கு நாம யாருக்கு ரத்த தானம் பண்றோமோ
ரத்த வகையை சேர்ந்தவங்களுக்கும் ரத்தத்தை கொடுக்கலாம் மூணாவது ஏபி ரத்த வகை ஏபி ரத்த வகையில் இருக்கிற சிகப்பு ரத்த அணுக்களில் என்ன இருக்கும் ரெண்டு ஆன்டிஜனுமே இருக்கும் ஏ ஆன்டிஜன் அப்புறம் பி ஆன்டிஜன் சுற்றி இருக்கிற பிளாஸ்மாவில் என்ன இருக்கும் எதுவுமே இல்லை ஆன்டிபயோடிக்ஸ் எதுவுமே இந்த ரத்த வகைக்கு கிடையாது இப்போ ஏபி ரத்த வகையில் இருக்கவங்க யார் யார்கிட்ட இருந்து ரத்தத்தை வாங்கலாம் சிகப்பு ரத்த அணுக்களில் இருக்கிற ஆன்டிஜனை ஆன்டிபயோடிக்ஸ் தாக்கம்ங்கிற கவலையே இருக்கு கிடையாது காரணம் இதோட ரத்தத்தில் ஆன்டிபயோடிக்ஸே கிடையாது ஸோ எல்லா வித ரத்த வகையில் இருக்கவங்க கிட்ட இருந்தும் இவங்களால ரத்தத்தை ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியும் அதனால தான் இவங்களை யூனிவர்சல் ரிசப்டியன்ட்னு சொல்லுவோம் ஆனா யாருக்கெல்லாம் இவங்க ரத்தத்தை தானம் பண்ண முடியும்ங்கிறது வேறுபடுது ஸோ இந்த ஏபி ரத்த வகை யாருக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியும்னு பார்க்கும் போது ஏபி ரத்த வகை இருக்கவங்களோட சிகப்பு ரத்த அணுக்களில் ரெண்டு ஆன்டிஜனும் இருக்கும் ஸோ யாருக்கு ரத்தம் கொடுத்தாலும் அவங்களோட ஆன்டிபாடிஸ் இந்த ரத்தத்தை தாக்கும் உதாரணத்துக்கு ஏ ரத்தத்துக்கு கொடுத்தோம்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற பி ஆன்டிபாடிஸ் தாக்கும் அதே தான் பி ரத்த வகைக்கும் பி ரத்த வகையில் இருக்கிற ஏ ஆன்டிபாடிஸ் இந்த ரத்தத்தை தாக்கும் ஓ ரத்த வகையிலையும் அதே தான் ரெண்டு ஆன்டிபாடிஸும் இருக்கும் அவங்களுக்கும் கொடுக்க முடியாது ஸோ ஏபி ரத்த வகையில் இருக்கவங்க இன்னொரு ஏபி ரத்த வகையில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் இப்போ நாலாவதா ஓ ரத்த வகை ஓ ரத்த வகையில இருக்கவங்களோட சிகப்பு ரத்த அணுக்கள்ல எந்த ஒரு ஆன்டிஜனும் இருக்காது ஆனா அதை சுத்தி இருக்கிற பிளாஸ்மால ரெண்டு ஆன்டிபாடிஸும் இருக்கும் ஆன்டி ஏ ஆன்டி பின்னு சோ யார்கிட்ட இருந்து இவங்களால ரத்தம் பெற முடியும் அதாவது ரிசீவ் பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்ட இருந்தும் இவங்களால ரத்தத்தை வாங்க முடியாது காரணம் இந்த ஓ ரத்த வகையை சேர்ந்தவங்களோட ரத்தத்துல ரெண்டு ஆன்டிபாடிஸுமே இருக்கு ஆன்டி ஏ அண்ட் ஆன்டி பி சோ எந்த ரத்தத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்களோட ரத்தத்துல ஏதோ ஒரு ஆன்டி இருக்கும் சோ எதை கொடுத்தாலும் ஓ ரத்த வகையில இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸ் அதை அட்டாக் பண்ணும் தாக்கும் ஸோ இன்னொரு ஓ ரத்த வகையில் இருக்கவங்களால தான் வேற ஒரு ஓ ரத்த வகை இருக்கவங்களுக்கு ரத்தம் கொடுக்க முடியும் அதாவது ரிசீவ் பண்ண முடியும் ஆனால் ஓ ரத்த வகையில் இருக்கவங்க யார் யாருக்கெல்லாம் ரத்தத்தை கொடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வகை ரத்தத்தில் ஆன்டிஜனே கிடையாது ஸோ எல்லா ரத்த வகையில் இருக்கவங்களுக்கும் இவங்களோட ரத்தத்தை கொடுக்கலாம் காரணம் யாருக்கு நம்ம கொடுக்குறோமோ அவங்க உடம்புல இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸ் தாக்குறதுக்கு எந்த ஒரு ஆன்டிஜனுமே இந்த ரத்த வகைக்கு இல்லை இது எல்லாம் இருந்தாலும் ஆர்ஹெச் ஃபேக்டரியும் நம்ம மனசில் வச்சு தான் ரத்தத்தை தானம் பண்ண இல்ல வாங்கவோ முடியும் உதாரணத்துக்கு சிகப்பு ரத்த அணுக்கள்ல ஆன்டிஜன் இருக்கிற மாதிரி ஆர் ஹெச்சும் இருந்தா அவங்க பாசிட்டிவ் ஆர் ஹெச் இல்லாம ஆன்டிஜன் மட்டும் இருந்தா அவங்க நெகட்டிவ் பிளட் இது எல்லா ரத்த வகைக்கும் பொருந்தும் ஈவன் ஓ ரத்த வகைக்கு கூட ஓ ரத்த வகை இருக்கவங்களுக்கு ஆன்டிஜனே கிடையாது ஆனாலும் அவங்களோட ரத்தத்துல ஆர் ஹெச் இருந்தா அவங்க பாசிட்டிவ் இல்லைன்னா நெகட்டிவ் சோ ஒருத்தரோட ரத்தம் பாசிட்டிவா இருந்தா அவங்க பாசிட்டிவா இருக்கிற ரத்த வகை கிட்டையும் நெகட்டிவா இருக்கிற ரத்த வகைகள் கிட்டையும் ரத்த ரத்தத்தை ரிசீவ் பண்ண முடியும் ரத்தத்தை வாங்கிக்க முடியும் ஆனா நெகட்டிவ் ரத்த வகையா இருந்தா இன்னொரு நெகட்டிவ் ரத்த வகை கிட்ட இருந்துதான் ரிசீவ் பண்ண முடியும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்ப நான் சொன்னது வாங்கிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ரிசீவ் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் டொனேட் பண்றத பத்தி இல்ல ஒருத்தருக்கு ரத்தம் கொடுக்கறத பத்தி இல்ல இத பாத்துட்டு இருக்கும் போது எல்லாருக்கும் திடீர்னு தோன்றது ஓ நெகட்டிவ் தானே யூனிவர்சல் டோனர்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் எப்படி நெகட்டிவா இருக்கவங்க நெகட்டிவா இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் வாங்க முடியும்னு சொல்றாங்கன்னு நினைக்கலாம் திரும்பவும் கிளியரா சொல்றாங்க ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து ரத்தம் வாங்கிக்க முடியும் திடீர்னு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு பி பாசிட்டிவ் ரத்தம் வேணும் ஸோ யார் யார்கிட்ட இருந்து ரத்தத்தை ரிசீவ் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் பாசிட்டிவ்னு இருக்கு ஸோ பாசிட்டிவ் ரத்த வகையில் இருக்கவங்களும் நெகட்டிவ் ரத்த வகை இருக்கவங்களும் ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்தும் நம்மளால் ரிசீவ் பண்ண முடியும் அப்புறம் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி பி ரத்த வகை இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து ரத்தம் வாங்க முடியும் அப்புறம் நம்ம ஆன்டிபாடிஸ் என்னென்னு தெரியணும் பேஷண்ட்டோட ரத்தம் பி பாசிட்டிவ் ஸோ அவரோட ஆன்டிபாடி ஏ ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கிற எந்த பிளட்டையும் கொடுக்க முடியாது ஸோ ஏ பிளட் கொடுக்க முடியாது பி டைப் பிளட் ரிசீவ் பண்ணலாம் அப்புறம் ஏபி ரத்தத்தை ரிசீவ் பண்ண முடியாது ஓ டைப் ரத்தத்தை ரிசீவ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் ஆர்ஹெச்ஐயும் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும் பி பாசிட்டிவ் பி நெகட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ் பேஷண்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கிறனால இந்த நாலு ரத்த வகை கிட்ட இருந்தும் அவங்களால ரத்தத்தை வாங்கிக்க முடியும் இதுவே பேஷண்ட்டோட ரத்தம் பி நெகட்டிவாக இருந்தால் அவங்க நெகட்டிவ் பிளட் குரூப் கிட்ட இருந்து ம
இந்த பதிவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன